రాజ్యసభలో జమ్మూ కశ్మీర్ పునర్విభజన బిల్లు ఆమోదాన్ని పొందింది అనూహ్యమైన పద్ధతిలో పూర్తి స్థాయి మద్దతుతో ఈ బిల్లు రాజ్యసభ ఆమోదాన్ని పొందినట్టు అర్థమవుతోంది నూట మంది ఈ బిల్లుకి అనుకూలంగా ఓటు వేశారు అరవై మంది ఈ బిల్లుని వ్యతిరేకించారు డివిజన్ పద్ధతిలో జరిగిన ఓటింగ్లో మొత్తానికి రాజ్యసభ ఆమోదాన్ని పొందింది జమ్మూ కశ్మీర్ పునర్విభజన బిల్లు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేస్తూ అమిత్ షా కీలకమైన ప్రకటన చేశారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దుకు రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ కూడా వెను వెంటనే ఆమోద ముద్ర వేశారు క్షణాల్లో ఆమోద ముద్ర పడింది ఆ తర్వాత గెజెట్ కూడా విడుదలైంది దీంతో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీతో పాటుగా థర్టీ ఫైవ్ ఏ కూడా రద్దయినట్టే దీంతో జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని కోల్పోయినట్టయింది మరోవైపు జమ్మూ కశ్మీర్ పునర్విభజన బిల్లుపై జరిగిన ఓటింగ్ కూడా బిల్లు ఆమోదం పొందడానికి సహకరించింది మా ప్రతినిధి మురళీకృష్ణ మరింత సమాచారంతో లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు మురళీకృష్ణ ప్రధానంగా మోదీ సర్కార్ వేస్తున్న అడుగుల్ని మనం గమనిస్తే ఏ రకమైన ఒక దూకుడు స్టైల్ మనకి కనిపిస్తోంది మొన్న త్రిపుల్ తలాక్ విషయంలో మనం చూసాము ఇవాళ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ విషయంలో కీలకమైన ప్రకటనలు ఇవాళ రాజ్యసభ ఆమోదం పొందడాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాము మీ అనాలిసిస్ ఏంటి ఖచ్చితంగా ఇంతకాలం జరగనటువంటి పని ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మోదీ చేశారని కొచ్చు ఎందుకంటే డెబ్బై నాలుగేళ్ల స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగనటువంటి ఒక అతిపెద్ద పరిణామం జరిగింది ఇంతకాలం భారతదేశం లో కాశ్మీర్ అంతర్భాగం అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం తప్ప అది కేవలం కాగితాలుగా పరిమితం అవుతుంది అక్కడ ఒక ప్రత్యేక రాజ్యాంగం ఉంది ప్రత్యేకమైనటువంటి జెండా ఉంది దేశంలో అమలయ్యేటువంటి ఏ రకమైనటువంటి నిబంధన కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్లో అమలయ్యేటువంటి ఆస్కారం లేదు జమ్మూ కాశ్మీర్లో భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఏ చట్టం కూడా అమల్లోకి వచ్చేటువంటి ఆస్కారం లేదు అందుకోసమే ఈరోజు భారత పార్లమెంటు సాక్షిగా రెండు కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవచ్చు తీసుకుంది అని చెప్పడానికి చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అందులో మొట్టమొదటిది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ నూ డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ని ఒక ప్రత్యేక దేశంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి రాష్ట్రంగా గుర్తించేటువంటి పరిస్థితి దేశంలో అంతర్భాగంగా అయినప్పటికీ కూడా దానికి దాదాపుగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేశానికి ఉండేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అనేది కల్పించడం జరిగింది కానీ రాజ్యాంగ నిపుణులు కావచ్చు ఆ రోజు కాశ్మీర్ని భారతదేశంలో విలీనం చేసేటువంటి సందర్భంలో ఇది కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటి నిబంధన మాత్రమే అని చెప్పి ఆరోజు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి నిబంధన ఎత్తివేయడానికి ఇంతకాలం పట్టింది అన్నది ప్రధానంగా అమిత్ షా పార్లమెంట్కి ఇచ్చినటువంటి వివరణగా మనం ఈరోజు చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి అందుకోసమే డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా పొలిటికల్ విల్తో ఒక పొలిటికల్ కమిట్మెంట్తో మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టాము ఇందులో ఎక్కడ కూడా ఓట్ బ్యాంకు రాజకీయాలు లేవు దీనివల్ల తాత్కాలికమైనటువంటి రాజకీయ పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటే ఉండవచ్చు కాక కానీ ఒక పొలిటికల్ విల్తో త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేస్తూ ఈరోజు కేబినెట్ ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది వెంటనే ఆ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి నిమిషాల వ్యవధిలోనే రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర పడ్డం దానికి సంబంధించి గెజిట్ విడుదల కావడం అనేది కూడా క్షణాల్లో జరిగిపోయింది అది ఒక కీలకమైనటువంటి పరిణామం జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించి దాంతో పాటుగా దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకటన రాజ్యసభలో అమిత్ షా చేస్తూనే హోంమంత్రిగా అమిత్ షా చేస్తూనే మరొక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అది జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర పునర్విభజన బిల్లుకు సంబంధించి గతంలో మనం చూసాం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణని విడగొట్టేటువంటి సందర్భంలో ఎంత పెద్ద ఎత్తున ప్రక్రియలు చోటు చేసుకున్నాయి దాదాపుగా సుదీర్ఘ కాలం పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం జరిగినటువంటి పోరాటం ఆ తర్వాత ఏర్పాడ ఏర్పడినటువంటి రకరకాలైనటువంటి కమిషన్లు నార్త్ బ్లాక్ వేదిక జరిగినటువంటి రకరకాల చర్చలు ఇటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి పరిణామాలు చూసినప్పటికీ కూడా అల్టిమేట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఆ రోజు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఈ విభజనని వ్యతిరేకిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనని వ్యతిరేకిస్తూ పునర్విభజన బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ తీర్మానం చేసినప్పటికీ కూడా ఆర్టికల్ త్రీని ఉపయోగించి ఆ రోజున పార్లమెంటు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి అదే ఆర్టికల్ని ఈ రోజు ఉపయోగించి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని రెండు రాష్ట్రాలుగా విభజిస్తూ ఈ రోజు రాజ్యసభ కీలకమైనటువంటి బిల్లుని ఆమోదించడం జరిగింది అందులో ప్రధానమైనటువంటి విషయం జమ్మూ కాశ్మీర్ని ఒక ప్రత్యేక యూనియన్ టెరిటరీగా ఇకపై నుంచి భావించాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే అక్కడ ఏ ఏ రకంగా అయితే ఢిల్లీలో లోక్సభ శాసన అక్కడ శాసనసభ ఉంటుందో అదే రకమైనటువంటి శాసనసభ అక్కడ కూడా కొనసాగుతుంది అదే సందర్భంలో యూనియన్ టెరిటరీగా కూడా ఉంటుంది అది ఢిల్లీ తరహా వ్యవహారంగా మనం దాని పరిగణలో తీసుకోవచ్చు ఇక లడాక్ సంబంధించి లడాక్ అనేది ఒక పూర్తి స్థాయి యూనియన్ టెరిటరీగా ఉండిపోతుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దేశంలో ఇంతకాలం మనం
లడాక్ అనేది పూర్తి స్థాయి యూనిట్ టెరిటరీగా ఉండబోతుంది అనేది మనకి స్పష్టం అవుతుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి బిల్లును కూడా అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించినటువంటి బిల్లును కూడా ఈరోజు సభ రాజ్యసభ ఆమోదించింది ఇక లోక్సభ ఆమోద ముద్ర పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి రేపుంది అయితే ఈరోజు మనం ఇంకొక ప్రధానంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం రాజ్యసభలో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్నటువంటి బలాన్ని గురించి కానీ ఇటీవల కాలంలో అనేక బిల్స్ని రాజ్యసభలో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా పాస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ తమ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి ఏ ఏ రాజకీయ పార్టీలు కలిసి వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంది నెంబర్ భారతీయ జనతా పార్టీకి పూర్తిగా అనుకూలంగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో ఏ రకంగా తమకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని బేరీజ్ వేసుకున్న తర్వాత తమ స్ట్రెంగ్స్ని తమకున్నటువంటి నెంబర్స్ని కూడా అంచనా వేసుకున్న తర్వాత ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తమ బలం లేనటువంటి చోట ఈ బిల్లుని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగి జరిపినటువంటి తీరు చూస్తుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంత కమిట్మెంట్తో ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయాలనుకుంటోంది అన్న విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు దీనిలో ఒక రాజకీయపరమైనటువంటి ఎత్తుకడ గౌరవం ఉంది ఎందుకంటే ఈ ఉదయం లోక్సభలో రాజ్యసభలో హోంమంత్రిగా అమిత్ షా ఈ ప్రకటన చేయడం కంటే ముందు వరకు కూడా అసలు ఏం జరగబోతోంది అనే విషయంలో ఒక స్పష్టత లేదు గడిచిన పదిహేను రోజులుగా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో పెద్ద ఎత్తున పారామిలిటరీ రంగ బలగాలు రంగంలో దిగాయి కాశ్మీర్ వ్యాలీ అంతా కూడా పూర్తిగా తమ ఆధీనంలో తీసుకోవడం జరుగుతోంది అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలన్నింటి కూడా మూసివేయడం జరిగింది ఉన్నటువంటి టూరిస్టులందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోవాల్సిందిగా ప్రభుత్వమే అవసరమైనటువంటి ఏర్పాటు అన్ని చేసింది ట్రైన్ వసతి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ట్రైన్ వసతిని ఉపయోగించుకుని మీరు ఇమీడియట్ గా సేఫెస్ట్ ప్లేస్ లకు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు ఎక్కడ ట్రైన్ లో కూడా కనీసం టికెట్లు అడగము ఇమీడియట్ గా మీరు ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోండి అని మాత్రమే టూరిస్టులందరికీ చెప్పి పంపించినటువంటి తీరు అదే సందర్భంలో దాదాపుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పారామిలిటరీ బృందాలు ఆల్రెడీ జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఎప్పుడు ఉండేటువంటి బృందాలే దానికి అర్థంగా దాదాపుగా నలభై కంపెనీల పారామిలిటరీ బలగాలను అక్కడ రంగంలో దించి దాదాపుగా జమ్మూ కాశ్మీర్ టోటల్ జనాభాలో పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది ప్రతి పౌరుడికి కూడా ఒక పారామిలిటరీ కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఉండేటువంటి విధంగా అంటే ఒక ఆర్మ్డ్ పర్సన్ ఉండేటువంటి విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుని అన్ని రకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తి చేసిన తర్వాత రాజ్యసభలో ఈ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది భారతీయ జనతా పార్టీ అనుకున్నటువంటి విధంగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఎక్కడైతే తమ బలం లేదని చెప్పి ఇంతకాలం అనుకుందో ఆ బలం లేనటువంటి చోట కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ రోజున జమ్మూ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ బిల్లుని ఆమోదింప చేసుకున్నటువంటి తీరు చూస్తుంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ బిల్లుకి అనుకూలంగా అమిత్ షా ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లుకి అనుకూలంగా నూట ఓట్లు వ్యతిరేకంగా కేవలం అరవై ఒక్క ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పార్టీలు కూడా ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం పరిగణలో తీసుకుంటే పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి భావజాలం ఉన్నటువంటి పార్టీలు కూడా ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీకి సపోర్ట్ చేసినటువంటి తీరు మనం ప్రధానంగా గమనించాల్సి ఉంది ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ సపోర్ట్ చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే తెలంగాణ విషయానికి వస్తే టీఆర్ఎస్ కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ కూడా భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్నామని చెప్పి చెప్పింది అదే సందర్భంలో ప్రధానంగా గమనించాల్సినటువంటి మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఇంతకాలం ఢిల్లీలో ఏదైతే యూనియన్ టెరిటరీ వల్ల మేము నష్టపోతాం అని చెప్పి ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తూ వచ్చినటువంటి ఆ పార్టీ ఉందో ఆ పార్టీ కూడా ఇక్కడ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కూడా ఈ రోజున భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లుని జమ్మూ కాశ్మీర్ విభజనకు సంబంధించినటువంటి బిల్లుని ఆమోద ముద్ర వేసినటువంటి తీరు మనం గమనిస్తుంటే ఏ రకంగా కొంత ప్రిపరేషన్ చేసి చాలా వ్యూహాత్మకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తన ఎజెండాని సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగింది అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసే విధంగా అడుగులు వేసింది అనేది మనం ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఆప్ సపోర్ట్ సంపాదించగలిగింది ఏపీలో ఉన్నటువంటి రెండు పార్టీలు సపోర్ట్ చే సపోర్ట్ సంపాదించగలిగింది అదే సందర్భంలో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ మద్దతును కూడా సంపాదించగలిగింది అలాగే తమిళనాడు విషయానికి వస్తే డిఎంకే ఏఐడిఎంకే అక్కడ ప్రధానమైనటువంటి రాజకీయ పక్షాలు అయితే డిఎంకే దీన్ని వ్యతిరేకించినప్పటికీ కూడా ఏడిఎంకే మద్దతు సంపాదించగలిగింది ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఒక్కొక్క రాజకీయ పార్టీని ఒక్కొక్క రాజకీయ పార్టీని ఏ రకంగా కన్విన్స్ చేస్తూ సక్సెస్ఫుల్ గా తన ఎజెండాని భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి తీరు మనం గమనించవచ్చు నెంబర్ వైజ్ చూసుకుంటే చాలా క్లియర్ గా రాజ్యసభలో ఎన్డీఏకి బలం లేదు అనే విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ బిల్లుకి సంబంధించి దాదాపుగా నూట ఇరవై ఐదు మంది సభ్యుల మద్దతుని సంపాదించి కేవలం వ్యతిరేకంగా అరవై ఒక్క ఓట్లు మాత్రమే పడేలాగా చేసింది ఇక లోక్సభలో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్నటువంటి నెంబర్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది అక్కడ నల్లేరు మీద నడకే పెద్దగా దాన్ని వ్యతిరేకించేటువంటి పార్టీలు కానీ శక్తులు కానీ వ్యక్తులు కానీ
రాజ్యసభలో ఇమీడియట్ గా ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తి చేయింది ఇక్కడ లోకసభలో రేపు జరగబడేటువంటిది లాంఛన ప్రాయమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇంతకు ముందే అమిత్ షా చెప్పినట్టు అమిత్ షా ఆల్రెడీ హౌస్ లో అనౌన్స్ చేసినట్టు రేపు సాయంత్రం నుంచే పూర్తి స్థాయిలో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉండేటువంటి పౌరులందరూ కూడా భారతదేశంలో సగటు పౌరుడు ఏ రకంగా అయితే నివసించగలుగుతాడో ఆ రకమైనటువంటి వాతావరణంలో నివసించేటువంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ రేపు సాయంత్రం నుంచే క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్పి అమిత్ షా చాలా స్పష్టంగా చెప్పలేదు ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా ఒక రెండు మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు గమనించాల్సి ఉంది ఏదైతే త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అనేది రద్దు చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని గురించి అంతకుముందు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఇంతకాలం ఇంప్లిమెంటేషన్ లో సందర్భంలో ఏం జరిగింది ఒకవేళ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఇప్పుడు రేపు లోక్సభ కూడా ఆమోద ముద్ర అడిగిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఇంప్లిమెంటేషన్ లో రావడం మొదలైన తర్వాత ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు ఉండబోతున్న విషయాన్ని మనం గమనించుకుంటే ఇంతకాలం జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది ఉంది ఇక నుంచి ఆ స్పెషల్ పవర్స్ అనేవి ఎక్కడ కూడా ఉండేటువంటి ఆస్కారం లేదు అలాగే ఇంతకాలం జమ్మూ కాశ్మీర్ లో డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ అనేటువంటి వ్యవస్థ ఉంది ఇక నుంచి ఒకే ఒకటి భారతీయ పౌరుడు కానీ అందరికీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి సిటిజన్షిప్ ఉండేటువంటి ఆస్కారం ఉంది దీంతో పాటుగా రెండు సెపరేట్ ఫ్లాగ్స్ ఇంతకాలం ఉన్నాయి మన త్రివర్ణ పతాకంతో పాటుగా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒక సెపరేట్ ఫ్లాగ్ అనేది ఉంది రెండు ఫ్లాగ్లు ఇంతకాలం జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉన్నాయి ఇక నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఏ రకంగా అయితే ఒకే ఒక్క త్రివర్ణ పతాకం ఉందో అదే త్రివర్ణ పతాకం రేపు నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కూడా ఎగిరేటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతో పాటుగా మైనారిటీలకి రిజర్వేషన్ సంబంధించిన విషయంలో కూడా దేశవ్యాప్తంగా మైనారిటీ రిజర్వేషన్ అమల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఆ రిజర్వేషన్ లేవు కానీ ఇక నుంచి ఆ రిజర్వేషన్ వాళ్ళు కూడా పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక భూముల కొనుగోలుకు సంబంధించి ఏదైతే థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఆర్టికల్ ఉందో భూముల కొనుగోలుకు సంబంధించి ఎవరు కూడా బయట వ్యక్తులు ఎవరు కూడా అక్కడ భూములు కొనుగోలు చేయడానికి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడానికి కానీ అనేక రకాలైనటువంటి అడ్డంకులు ఈ త్రీ సెవెంటీ కావచ్చు థర్టీ ఫైవ్ ఏ కావచ్చు క్రియేట్ చేస్తూ వచ్చింది ఇక నుంచి కూడా ఆ రెండు కూడా రద్దయిపోయినటువంటి సందర్భంలో దేశవ్యాప్తంగా ఏ రకంగా అయితే ప్రతి పౌరుడు కూడా భారతీయ పౌరుడు ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా సరే భూములు కొనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉందో అదే పద్ధతిలో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కావచ్చు లేక లడాఖ్ లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే భూములు కొనుగోలు చేయొచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయొచ్చు వారికి సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమలు కావచ్చు లేక మిగతా రకాలైనటువంటి వ్యాపకాలు కావచ్చు చేయడానికి ఆస్కారం ఉండేటువంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ రేపు నుంచి క్రియేట్ కాబోతోంది ఇక దీంతో పాటుగా మహిళలకు సంబంధించి ఇంతకాలం ఎవరైతే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో మహిళలు వేరే రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు పెళ్లి చేసుకున్న సందర్భంలో వారికి ఉండేటువంటి సెపరేట్ ఐడెంటిటీ ఏదైతే ఉందో త్రీ సెవెంటీ వల్ల కావచ్చు లేక థర్టీ ఫైవ్ ఏ కావచ్చు వల్ల కావచ్చు ఏవైతే ప్రత్యేకమైనటువంటి హక్కులు వాళ్ళకి ఉన్నాయో వారు తప్ప వేరెవరు కూడా అక్కడ భూములు కొనడానికి కానీ లేక మరే రకమైన కార్యక్రమాలు చేయడానికి అవకాశం లేదో ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉండదు దేశవ్యాప్తంగా ఏ రకంగా అయితే ఎవరు ఎవరినైనా సరే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుందో అదే రకమైనటువంటి వాతావరణం రేపు నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ మహిళలు కూడా దక్కేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ రకంగా అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు పెద్ద ఎత్తున జరగబోతున్నాయి ఇంతకాలం జమ్మూ కాశ్మీర్ భారత్ లో అంతర్భాగమే అది మన మకుటం మనకి మన భారతదేశానికి సంబంధించిన కిరీటం అని చెప్పి పదే పదే చెప్పుకుంటూ వచ్చాము కానీ టెక్నికల్ గా ఆలోచిస్తే అక్కడ ఒక సెపరేట్ లైన్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఇక పది ఆ లైన్ అనేది పూర్తిగా చెరిగిపోయి రెండు ప్రత్యేకమైనటువంటి యూనిట్ టెరిటరీల్ గా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉండబోతుంది అన్నది ఈ రోజు రాజ్యసభలో పాస్ అయినటువంటి బిల్లు బట్టి అర్థం చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇక లోక్సభలో రేపు జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమం కేవలం లాంఛన ప్రాయమైనటువంటి కార్యక్రమమే లాంఛన ప్రాయమైన కార్యక్రమం పూర్తి అయిన తర్వాత రేపు సాయంత్రం నుంచే పూర్తి స్థాయిలో దీనికి సంబంధించిన గెజిట్స్ రెండు యూనియన్ టెరిటరీలు ఏర్పాటు చేస్తూ జమ్మూ కాశ్మీర్ ని రెండు సెపరేట్ యూనియన్ టెరిటరీలు గా రికగ్నైజ్ చేసేటువంటి ఆర్డినెన్స్ అనేది ఆర్టికల్ అనేది రేపు నుంచే రాబోతుంది అనేది మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు